好像有很长的一段时间没有来二楼这边看了，今天来这边转一下。二楼这边它主要是这种跑量款的 T 恤、卫衣，还有这种打底衫为主。这些卡通图案非常的活泼，学生特别喜欢。冬天的卫衣颜色也是超级多的，但是主打还是白色、杏色，还有那种浅灰色，还有一种橘色，但是那个橘色要很正才可以，也是比较好走。打底衫这边也是属于一个跑量的档次，打底衫它有分有那种版型大的、版型小的，一般版型小的打底衫都是只能穿到一百一十斤。这几个款式，我记得我读书那时候也已经有了。那个时候我们也是特别喜欢穿，像很多衣服其实它都是年年都是有的，因为毕竟衣服它就没有这么多款式嘛。而且很多款式刚开发出来的话，不一定受大家喜欢。这些是好看一点。这个时候，因为天气不是说太冷嘛，都是那种没有帽子的好走一点。再过一段时间，下个月中旬这个样子，那个时候就开始流行有帽子了。哦，对呀，刚才卫衣漏了一个颜色，还有一个颜色就是比这个颜色要正一点，就是这种玫红色。这种卫衣的颜色也是比较好走。有蛮多小伙伴说，我为什么不拿这边的卫衣来卖卖？这边的卫衣我试过好几次了，每次都是拿回来不怎么好笑，所以后面我再也不想拿了。这些衣服的价格是挺给力的，它毕竟是比那些专柜的品质的要便宜很多。但是很多亲们他平时穿习惯了那些专柜的品牌的连锁店的衣服，他如果收到这个，就跟自己想象的有点不太一样，就差那么一点感觉。版型都是很大的，所以不用担心说我冬天的时候能不能穿到一百三、一百四。像这么大的这种版型，你放心的可以穿到一百四、一百五十斤。拼色的卫衣看起来的话就非常的有精神，在这边款式是特别多的，一个图案或者是换一个颜色就变成不一样的款式。这边的打底也是一个跑量的价格，但是整体的质量要比金马那边好。经常我们都会刷到这样的消息，说金马那边的打底衫是天花板级别的，爱马仕类型的。金马那边它本来就是做中低端的，拿货的那种打底衫，一般都是十几到二十几块钱，十几到二十几块钱，怎么可能有那种什么天花板级别的这种质量？那边性价比高，这个是我们必须要肯定的，但是真的没有那么夸张。